na barabara kabisa natumai ubuheri wa afya jioni hii ya tarehe 29 mwaka wa 2021 na karibu tukupashe kwenye darubini yetu ya Dagusta ukiwa nami wanjiru muturi. Barabara mbovu ni moja wapo ishara kuwa hakuna maendeleo katika eneo lolote lile. Kwa wakazi wa Rongayo siku na mchana imekuwa ni ombi lao kutengenezewa barabara za kuingia katika maeneo yao. Mbali na barabara kuu kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Anjiku Mwaora, wakazi wa Rongayo wanalalamikia kwamba magari yao yanaharibikia muda kwa muda vile vile kutembea kwa miguu ni tatizo pia. Rongai ni moja wapo ya miji yenye wakazi wengi vile vile wana biashara kwa sekta mbalimbali ili kujikimu kimaisha. Imekuwa ni kwa muda sasa wakazi wa eneo hili wamelalamikia serikali ya county na serikali kuu kwa barabara mbovu haswa za kuingia kwenye vijiji vyao vikiwemo Masai Lodge, Mea, Gataka, Mandazi na Moraya. Kulingana nao imekuwa ni muda sasa ila hawana budi isipokuwa kuendelea kuzitumia barabara hizi na wengine wao kiwabidi kuhamia maeneo yaliyomo kando ya barabara kuu al maarufu Magadi Road ingawaje kwa bei za juu. Na road five na ni experience barabara za driver iko na a lot of potholes especially iko mbele alafu hizo ile hapa iko na mawe haiko even. So tukifurahia kama barabara ya Kisi ni limo ama iko flattened ya Kisi Magadi zipite kwa rais. Labda pia bado kuna Kuna sections barabara iko na aro, so probably kama there's a way to expand your to some extent in the local form. Wanadai kwamba umbi hili litaweza kusikika haswa tunapoingia kwenye msimu wa mvua. Kama wanabiodai kuna ponyesha hazipitiki. Ni kwa muda mrefu wakazi wa eneo hili na rungai wamela lamikia barabara mbogo. Ni matumaini yao kwamba baada ya umbi hili kusikika serikali itaweza kuingilia kati na kusumuhisha tatizo hili. Ya ya la mujina ni Kazi ya imekuwa moja wapo ya biashara ambazo zimevuma nchini hasa mji wa Rungai. Vijana wanasema kuwa hii biashara imewanetea mapato na pia kuwatoa kwenye vikundi mbalimbali vya wizi, trina mamboi na maelezo zaidi. Vijana wanachimulia kazi ya budaboda kama nje ya kujikimu kimaisha. Biashara ya budaboda imekuwa kwa uzimbi sana kana kwamba watu wengi wanaifanya kwa kila eneo inatumika sana sana haswa na abiria wenye uishi mjini kwa kuwa barabara ni mbovu na pia ni bodaboda pekee zoweza penya humo ndani vijana wanaotoka shuleni na kukosa kazi ama wanaoshindwa kumaliza shule kwa sababu ya shida nyinginezo huenda wakachagua biashara ya bodaboda na kujisaidia kwa vyovyote vile kuongea na kijana wa bodaboda haya ndio aliyotuarifu kazi Vijana wengine wanajitoa kwa vikundi vibaya na pia kuacha wizi au dawa za kulevya wanapopata hii fursa. Kazi ya bodaboda inawabadilisha na kuwapa mwelekeo na pia wanapata pesa za kujilinda, kujilisha na pia kujitunza. Vijana wengi wamejitwika katika ulingo wa biashara ya bodaboda kama moja wapo njia ya kutikimu kimaisha. Kilipotea runinga ya double star, jina langu ni Trina Wambuni. Tarifa hiyo ya chuno ambayo ilipa fursa ya kumeza kopo la maji, mtarudia na tarifa za spote. is not looking when you've not been told how you look and how you smell when you start today with Luron body splash you walk boldly elegantly 
and with accountability of yourself. Luron Body Splash gives you the reason to crown your beauty with a pure natural fragrance that lasts all day long, leaving you with a great smell. Luron Body Splash, fresh to be you. Karibuni kwenye habari za sporti. Kwenye, na kwenye michezo, mchezo wa vikapu iliandaliwa na chama cha NUBL ikishirikiana na chama cha vuo vikuu nchini kwenye chuo kikuu cha Catholic. Vuo vikuu viliweza kushindana huku timu ya wanaume ya multimedia ikibeba ushindi nyumbani. Olive Purity anazamia tarehe. <tos> Ni hayo tu tuliyokuandalia kwa sasa endelea kutazama vipindi vingine kwenye televisheni yetu ya Double Star.